Okay, hello guys, good evening. Welcome once again to every one of you to this class. Today is our class number two, and I hope every one of you is ready for studying this class, okay? So I hope you have had a great day, and thank you so much for the people that is always connected on time. So before, before we start, can you hear me? Do you guys hear me? Yes, yes. Is it clear, like with no interference? No, clean. Clear, okay, perfect. So um, thank you so much, as I was saying, for people that is connected on time. Las personas que se conectan a tiempo, so thank you so much for that. That shows that you are um, like willing to understand or to learn something new, all right? So uh, we are going to start today's class, guys. And before we start with today's topic, I am going to ask you some questions, okay? And also, I just wanna say thank you for people that has their cameras on. También quiero agradecer a las personas que tienen su cámara encendida, ¿verdad? I appreciate that. Thank you so much for that because I can see you, so you can see me, so we can have a like that connection. So uh, before we start with the class, guys, I'm going to ask you some questions regarding to the topic that we saw yesterday, okay? So that is going to be about yesterday class. Reitero nuevamente, si de repente no entienden algo de lo que estoy diciendo, Tell me, díganlo, háganlo saber so I can help you, see? Please, because that is important that you understand, okay? So uh, let me see. I'm going to ask a random person. Le vamos a preguntar a alguien random, okay? So let me see, one, two, three, four, five. Uh, Mr. Ulysses, hello, sir. How are you today? Hello, coach. Are you okay? Yes, everything okay? No, 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 I can't say, coach. Are you okay? Okay. Okay, great. So let me ask you a question. What are the three forms of the verb be that we have in English? Did you understand? Repeat. What are the three forms of the verb be that we have in English? Mm -hmm. <coughs> the three, three forms. One, two, three. three forms. Yes. Am, um, is, are. Okay. Am, um, is, are. Thank you so much for that. Let me see someone else. Ana Acevedo, hello. Hello. Can you tell me? Which are the personal pronouns? ¿Cuáles son los pronombres personales in English? Which are they? I, you, we, uh -huh. they, uh -huh. hey, he, she, it. Okay, great. Now, sir, Luis, can you tell me with which of the personal pronouns uh, or example, tell me the personal pronouns and the form that each one of them works with the verb be. Do you understand? Quiere que le diga un pronombre personal. And the form of the verb be. Ah, y la forma de. Exactly. Yes, like that. So. I am. You are, 
she, she, uh -huh. he, he is. Okay, that's great. Let me see. How, let me see, Alba. Alba Duarte, hello. Um, do you remember what I said? ¿Te recuerdas o se recuerdan in general? ¿Qué dije ayer que cómo pronunciamos ella y cómo pronunciamos yo soy? ¿Decimos am or decimos am? Am. And how do we pronounce ella? Ella, uh, her, her. Say it again, de nuevo. Her. She. Okay. She. Oh. No. El pronombre, no, she. No, no she. Remember, I said no she. she. Dije es que she no es como que reamos pollo, she. Yeah? she. Okay. All she. right. Like that. So thank you so much. Let me see Mr. Juan Fernando. Are you there? Yes, sir. Hello, sir. Uh, can you tell me some informal greetings that we saw yesterday? Like hey, what's up? What's up? Mm -hmm. What else? Uh, like, uh, what's going on? What's going on? That's another one. Example, uh, if I tell you what's going on, what, what could you tell me? Uh, maybe I can say I'm fine. What about you? All right. That's cool. Thank you so much for your participation, sir. So I think that we are clear on that. So we, we have no doubts about it. I see new faces today. Se ven rostros nuevos ahora. I don't know if that's me or people probably didn't connect yesterday. So um, we're going to start with today's class. So today we're going to learn a little bit about possessive adjective. Have you ever heard about it? ¿Alguna vez han escuchado de possessive adjectives? Yes. Yes. All right. So I think that we have a, like an idea of what we're going to talk about today. So um, said, today we're going to have possessive adjectives. Can you see the slide? Can you see the presentation on your screen? Yes. All right. So, as you can see, today we have possessive adjectives, and for us, we are, we have, uh, can you please turn your microphone off? Can you move them off? Can you turn your microphones off, please? Your microphones. Podríamos apagar los micrófonos, chicos, because there's a lot of interference. Hay mucha interferencia. Okay, thank you. Thank you so much. So uh, now here we have like uh, a, a brief explanation about what possessive adjectives are. Yesterday, ayer, we saw, vimos, Los personal pronouns, see? ¿sí? Vimos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. See? ¿sí? So today we are going to see possessive adjectives. How or why do we use possessive adjectives? It says that we use possessive adjectives to show ownership. What does it mean? Para mostrar. La propiedad, algo tuyo, que tú posees, ¿sí? That's why we call them possessive, adjetivos posesivos. Yes? Example, for I, si yo tengo el pronombre personal I, el possessive adjective is my, me, ¿sí? Mío. You, your, he, his. She, her, it, its, we, our, they, their. I will repeat it once again. My, your, his, her, its, 
our there. Okay? So let me let me listen to someone of you. Let me see. Teresita Hernandez. Can you please say uh, the possessive adjectives? My, your, his, here, it's, our, there. Okay, thank you so much. Let me repeat it once again. My, your, his, hair, it's, our, there. So, Alba Duarte, let me listen to you. Say the possessive adjective, please. My, your, mm -hmm. is, her, it's, our, their. Very good. Juan Fernando, go ahead. Hello. Okay. Uh, my, your, his, her, it's, or, their. Okay. We say our, okay? No, or, okay? Our. Our. So, okay. Erika. Perfect. Erika del Carmen. Yes. My, mm -hmm. your, his, her, it, our, there. Very good. Luis. My, your, his, her, it, our, there. Very good. Areli. My, your, his, here, it, mm -hmm. There, okay. Ulises. My, you, his, her, it's our day. There, very good. Nivia. My, your, his, her, it's our there. Very good. Rivas, Chavez, Karen. Her, it, or, there. Our, there. Omar. My, your, his, her, it's our, there, there. Okay, so the other ones, uh, let me see, Gloria Mercedes. Well, I think she's not there. Uh, Catherine Reyes. My, your, his, her, it. Are they? There. Very good. Elizabeth Hiron. My, your, his, her, it's our, their. Okay. And the last one, but not least one, and let me see, Maricela. My, your, his, her, it's our there. Very good. Oh, someone just connected, but I don't know if he or she paid attention to what I said. So uh, here we can see the difference between or the connection that the personal pronouns have with the possessive adjectives, okay? So remember, possessive adjectives are always going to show ownership, propiedad, see? Possessive, possession. All right, so uh, here we have once again, pretty much the same thing. And something that I just want to clarify guys is that if we know, si ya sabemos, in English, when we want to make something plural, cuando queremos decir algo plural, 
example. Let me write it right here. Si yo quiero decir nuestros carros, I'm going to say our cars. See? I'm sorry. Our cars. Nuestros carros. So something very important or something that you need to remember is que si nosotros bien sabemos in English, para hacer algo plural, le agregamos una letra S, ¿sí? Pero este no es el caso de los possessive adjectives. Quiere decir que si yo pongo de esta manera, our cars, no sería, that will be grammatically incorrect. Sería gramaticalmente incorrecto, ¿sí? So the right way to say nuestros carros is our cars. Even though we know that to form the plural of some nouns, we have just to add a letter S. See, but in this case, we don't do that, okay? So is there any questions so far? So far, so good? So far, so good. Por ahora, todo bien. Eh, solo se le agregara la S entonces al, al mm. adjetivo. No, 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 no. No. No, that's what I was saying. Eso es lo que estaba diciendo. Si sabemos que en inglés le agregamos la mayoría de palabras cuando las queremos hacer plural, le agregamos una S. Pero este no es el caso de los possessive adjectives. ¿Sí? Aunque ya sabemos que es plural, no debemos agregarle la letra S. ¿Sí? Solo, vamos a decir, en el caso... Ah, que digamos, le... digamos que a, lo, a los objetos sí se les agregará la S. Es a decir, los adjetivos al... no. Exactly. A los possessive ah, adjectives, okay. we are never going to add a letter S. Ok. okay. Perfect. So let's move on. And uh, let me ask you, let me see. ¿Qué dije ayer que era la tercera persona? What the third person is? What's the third person? ¿Qué es la tercera persona? Es ¿Cuál es? He, 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 she, they. It's. Hey, it. Okay, it. He, she, and it. Very good. That is the third person, okay? So now, here we have some examples. And uh, here we can see how we can use the possessive adjectives in some cases. Example, in sentence number one, in la oración número uno, yo tengo, it is Tom's house. Esta es la casa, o es la casa, de Tom. Si yo quiero sustituir Tom porque sé que es un él, yo voy, y yo quiero decir su casa, pero de él, yo voy a utilizar the possessive adjective his. Y voy a suplantar el nombre Tom for the possessive adjective. So I am going to say it is his house. Es su de él casa, es su casa, okay? So now, we have a different example. This is Susan's car. Now, what I'm going to do, I'm going to change Susan's and I'm going to use a possessive adjective. So if I use a possessive adjective, porque yo sé que Susan es una ella, Yo voy a utilizar el possessive adjective her. ¿Sí? Her. And si sustituyo esto me quedaría como this, he, this is her car. Este es su carro, pero se refiere a su de ella. Yes? Are we understanding? Are you following me? ¿Me siguen? Are we understanding? Estamos yes. entendiendo. Okay. All right, so let's move on. Uh, let me see. Um, 
Let me see. Adrian. Hello? Adrian, are you there? Well, I think he's not there. So, Juan Fernando, can you help me reading the last one? The third one, please. The third one? Yes. Those are my parents' case. Mm -hmm. okay. Read the next one. The next one is. Uh, well. Okay, those are their case of keys. I don't know the. Keys, yes. Okay. So, if you can see here, guys, we are substituting the word parents. Estamos sustituyendo la palabra parents, que significa padres, por un possessive adjective. So, if we substitute this word by a possessive adjective, we are going to say, those are their keys. Esas son las llaves de ellos, su de ellos, ¿sí? Once again, my, your, his, her, it's, our, your, their. ¿Por qué tengo repetido dos veces your? ¿Alguien me puede decir o alguien tiene una idea de por qué en inglés podemos utilizar dos veces you? O your, en este caso. Does anyone have any idea? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Uh, you en segundo singular es uh, para una persona, para usted. Uh -huh. Y yo en plural es para tres personas o, o más, ustedes. Exactly. Thank you so much, Elizabeth. I appreciate that. So, exactly. That's exactly what she said. For example, I can use, si yo utilizo el personal pronoun, you, y solo hay una persona, yo me refiero a ti, a usted, ¿sí? But if I can say also you, y puedo decir Utilizar el personal pronoun, you, refiriéndome a ustedes. O en este caso, I can say your, tuyo, o can say your as well, suyo, de ustedes, de varias personas. ¿Sí? Are we, are we clear on that? Well, I think that we are clear. We, we don't use it, but we don't use it uh, usually because uh, when we talk about someone uh, a group of person we mm -hmm. use their as well yeah we can use that as well uh but i mean it, it, it's not it's not incorrect using your as well but you can use whether your or their both of them will be correct okay thank mm -hmm. you so now we have here a um a brief detail chart tenemos un Un cuadro un poco más detallado and with some examples. So let me see. Uh, I will need some of your help. And I'm going to, let me see. For the personal pronouns, para los pronombres personales. Number one is going to be for Miss Erica. Number two, Nidia. Number three, Luis. Number four, Elizabeth. Let me see. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. Okay. Four, Elizabeth. Five, Juan Fernando. Six, Arlie. Seven, Teresita. And eight, Alba. Those are for the personal pronouns. So go ahead. Go ahead, guys. I have a shirt. I have a shirt. Very good. Number two. Number two. You, you have a book. You have a book. Very good. Number three. He has a pillow. He has a pillow. Él tiene una almohada. He has a pillow. Very good. The next one. She has a dog. 
I think the the leaves. It, it has a bone. It has mm. a bone. Okay. Now, mm. Elizabeth, you can say yours. Uh, next or la misma? No, the same. I uh, the same one I told you. Um. It. Uh, it has a bone, or okay. we have a beer. No, leave it there. Okay, thank you. Who is the next one? We have a bird. Okay, the next one. El siguiente. You have a house. And the last one. They have a car. They have a car. Okay, now we go with the possessive adjective. Number one is going to be for Ulises. Number two, Karen. Number three, Omar. Number four, Gloria. And number five, Catherine. Number six, Carla. Number seven, Maricela. And number eight, Adrian. So go ahead. My shirt. Sure. Is green. My shirt is green. Very good. Thank you. Number two. Number two. Who got number two? Well, I think we cannot listen to what she's saying. So let me see, Areli, can you please help me with number two? You book is new. Your book is new. Very good. What about number three? His pay love is soft. His pillow is soft. Very good. Thank you. Who got the next one? Number four. Her dog is, is many. Her dog is small. Very good. Who got the next one? La siguiente. Its bone is all. Its bone is all. Thank you so much. Our bird is noisy. Our bird is noisy. Very good. Your house is big. Your house is big. And the last one. Their car is slow. Their car is slow. Okay. Thank you so much for your help. Now, as you can see below, Below the chart, abajo, we have something that we have to pay attention to. See, I can press. Juan Fernando, is there any question? Uh, yes, I have a question with the vocabulary. Uh, mm -hmm. What is the meaning of soft? Soft is como... Comodo, something like that. Es comodo, and see, es como oh. delicada, eh, comoda. We can see it in that way. Mm -hmm. Okay, thank you. All right. So, um, guys, también, eh, tomar el ejemplo ahí de Juan. If you have questions to any vocabulary, si tienen preguntas con alguna palabra que no entiendan, ask the questions. Hagan las preguntas sin miedo, ¿verdad? Because we are here to learn. So, thank you so much for that, Mr. Juan. So, uh, as I was saying, guys, in pronunciation, En pronunciación, eh, en este caso, tenemos el possessive adjective que decimos your. También tenemos la contracción del verbo to be con un pronombre personal. ¿Sí? Esta es la contracción. Aquí. Can we see it? ¿Todos la vemos? Yes. All right. So, there, in English, lo pronunciamos de la misma manera. De la misma manera. Son palabras homófonas. That's why we call them. Les llamamos palabras homófonas 
debido a que las pronunciamos de la misma manera. So we say your, and we say your. ¿Qué es lo que nos va a dar la diferencia? El contexto. ¿Sí? Si yo digo, you need to bring your dictionary. Cuando yo digo your dictionary, desde que tengo dictionary, ya sabemos que tengo un sustantivo, entonces automáticamente mi mente me dice, ah, ok, este es un possessive adjective. Pero si yo digo, you're an excellent student, estoy diciendo, desde que tengo un excelente estudiante, tú eres, me estoy refiriendo a un pronombre personal, and the verb be. So that is going to give us the, the usage, ¿ok? Eso es lo que nos va a dar la respuesta para poder saber si está utilizando un possessive pronoun o un personal pronoun plus the verb be. Because we pronounce them in the same way. The same happens with eats and eats. Lo mismo pasa con estas dos. ¿Sí? Eats sin el apóstrofe es... ¿Qué? Un possessive adjective. ¿Sí? Pero si yo tengo it, apóstrofe s, it, apóstrofe s, entonces ahí yo estoy utilizando este pronombre personal it, contractado con el verbo to be. Aquí tenemos, here we have, it is, la contracción, es its. So, but the pronunciation is the same. La pronunciación es la misma. So, again, what is going to give us, lo que nos va a dar a entender es, si estamos usando un possessive adjective o una contracción, es el contexto nuevamente. ¿Ok? Is there any questions so far? Is there any questions so far? Preguntas hasta el momento? Well, your silence tell me more than a thousand words. Su silencio dice más que mil palabras, ¿verdad? So we're going to keep moving. So here we have some examples or of about the use that we can give to, to the possessive adjectives. Example, si yo tengo la oración or the sentence, it is a book, es un libro. Y aquí yo estoy hablando de manera general. I'm saying it's a book. It is a book. Es un libro en forma general. Now, si yo quiero decir es un libro de él, I'm going to say it is his book or it is her book, su de ella. ¿Cómo diría es su, pero de ellos? ¿Alguien me puede decir? Question for everyone. Pregunta general para todos. Your. Si yo quiero decir, ok, tell me the full sentence. La oración eh, completa. How would you say it? It is their book. It is their book. Mm -hmm. De ellos. Eh, ¿Cómo diríamos? Es mi libro. It is my book. It is my book. So I think that we have very clear that we are understanding. And also here we have some more examples that are going to help you out to understand just a little bit more the usage of the possessive adjectives. Here we have eh, algo que tenemos que saber, chicos, es que possessive adjectives no tienen un lugar específico de donde van a ir en una oración. Lo único que tenemos que saber es que van a estar antes de un sustantivo. ¿Sí? Antes de un sustantivo. Aquí tenemos your computer. ¿Cuál es el sustantivo? Computer. Your computer. ¿Ok? But remember, they do not have a place exactly when it comes to the sentence. Cuando tenemos una oración, ellos no tienen un lugar específico. If they can be at the beginning or they can be at the end of the, of the sentence, okay? So there is not a specific place. 
We have here his car, su él, su carro, her dress. We have, here we have three. We have its cave, su, pero de un animal. Recuérdense que utilizamos it. ¿Para qué utilizamos it, chicos? How or when do I have Animales to use Animales y it? cosas para objetos animales. Excellent. Objects, animal, and things. Okay. So, su cueva. Here we say, su cueva, refiriéndonos a un animalito. En este caso, in the image, we can see a dragon. Okay. It's K. Their team. Su equipo, el de ellos. Or we can say, our toys. Nuestros juguetes. So, at this moment, guys, is there any question? Because if there's no questions, si no hay preguntas, vamos a ir a la práctica, okay? No questions? Uh, I am a question. What's your question, sir? Uh, or is, uh, como abajo veo una flechita que dice we, uh, no sé si, si hay alguna diferencia o es lo mismo, no sé. No, 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 no. No. Let's go back here. Vamos a regresar acá. Sí. Tenemos de referencia los pronombres. ¿Qué es we? Es un personal pronoun, right? Yeah. Un pronombre personal. Now, el pronombre personal we, su adjetivo posesivo es our. 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 Esa es su forma en adjetivo posesivo. ¿Sí? Algo que te, también tenemos que recordar es que el mismo pronombre personal que yo tengo debe de ser el mismo possessive adjective. Es decir, yo no puedo utilizar o no puedo decir I am a student y después querer utilizar your como possessive adjective. ¿no? Si yo tengo I, ¿cuál voy a utilizar? Am. No, como possessive mm. adjective. My. 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 Exactly. That's what I'm going to use. So let me see. All right. So is there any other question? Otra pregunta? No? Okay. Not sure. If there's no questions, what we did yesterday, okay? Lo mismo que hicimos ayer. If you're using your computer, take a screenshot. If you're using your phone, a screenshot. Una captura de pantalla as well. Screenshot and let me know when you're done. Y háganmelo saber cuando ya lo hicieron so I can move to the next one. Ready. Cool. So here we have number two. Are we done? Estamos listos? Done. Everyone? Todos? One moment. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Let me put it back again. Okay. Here you have. So you let me know. Okay. Now? Everyone? Todos? Everyone is ready? Yes. Okay, perfect. So now, guys, de nuevo, ¿verdad? If you know, si ustedes saben cómo decir algo in English, try to say it in English. Tratar de hacerlo en inglés. Si usted solo se puede los números, okay, solo los números. Si usted sabe cómo decir algunas palabras, try to do it, okay? Practice. Practice in your groups. Y todos participemos, ¿verdad? Yo voy a estar de nuevo monitoreando quiénes participan y quiénes no. Porque algunos están ahí nada más solamente por estar ahí. El, el motivo de eso es que todos nos ayudemos entre sí, practiquemos y a la misma vez intentemos hablar. ¿Ok? Are we clear? ¿Estamos claros? Yes. Yes, yes. Okay, yes. 
Very yes. good. So now let's join your groups. Everyone, join your groups. Did you receive the link, guys? The link to join your groups? Are you having any situation? Karen? Anna? Hello? Hello? ¿Pudieron entrar a sus grupos o tienen algún problema para poder entrar? Ahorita no me ha redireccionado, pero voy a ver, permítanme. Yo no puedo todavía. No yet. Ok, let me see. Let me try to move this one to group number. Yo no puedo entrar al grupo. Ok, let me see. Now? Ahora, no? ¿Cómo puede entrar? So, todavía no, no, no te redirecciona un link o algo? No, no aparece nada. Oh, that's weird. Let me see. Ahora? Ahora sí. ¿Y dónde tengo que pulsar? Solo clic en donde te aparece el link y automatically eh, va a re reingresar al, al grupo. Here, here. Sería her. Her. Ajá, que, sí, porque se habla de ella. Porque, es del gato de ella. Sí, porque ella lo tiene. Debbie uh, uh -huh. ajá. has got a cat. Ajá. Estamos hablando de ella. Sí. No, pero, pero después dice que el, el gato es muy, muy lindo. Sí, sería su gato, ¿verdad? 
Ajá, sí, su gato. El gato de ella. De ella, el gato de ella, ajá. Uh, the dog sí, sí, sería su gato, is very good. Su, de, su de, ajá, su de ella. Sería here, ¿verdad? Sí, sí, sí here. Very good. La, la cuatro dice, the dog is very good. The dog is very good. Ahí sí sería it, mm. porque está hablando uh -huh. de, del perro. Y seguro sería it. It. Uh -huh. It, ¿verdad? Uh -huh. It. It. Excellent. Sí, la cinco dice, we are that school. Es como es, es we, es sería au. Au. Nuestra escuela es very nice. Yeah, it's bro. Sí. It is Kai is in the garden. Sandra and Jenny are friends. Your your school is in the city center. Sí, verdad. Your. Podríamos usar your. Ajá, como dijo, como su, mm. como su o their. School, uh -huh. o sea, las dos podrían ser correctas. Lo mismo, ajá. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. The Millers have a new car. Los Millers tienen un nuevo carro. Sí. Ahí también va, their o your. Su uh -huh. carro es ser, ser azul, ajá. Uh -huh. Emma Peel has got a brother. His, uh, his, his, one. his name is Paul. No, her. Como es ella, sería her. Mm. Pero es... Emma no es... es el... de Ajá, Emma es nombre de mujer, pero... Emma Peel, no sé qué significa Peel. Eh, como el, el apellido, Emma Peel. Ah. As. Ah, no, his. Sí, sorry. sorry. His, eh, bro, porque estaba yeah. diciendo el nombre del hermano. Sí, sí, sí. Ah, uh, ok. Nick Baker. Ah, y sí, 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 es la que vos dijiste, va. Here. Sí. Porque cambia a sister, a ella. Yes. Yes, we have a dog.
he is he grandfather his the peter yes we Urs, Urs, glass with, 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 no sé qué, porque no, 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 Y glass with juice. Un vaso de jugo. You know, fills. A glass. En su vaso de... Oh. Peter fills her glass with juice. A, he, his. En su vas, con su vaso. O su jugo de va su vaso de, de jugo Ajá. sería his y llena su vaso de con jugo uh -huh. his. sería Peter his verdad fills, uh -huh. su vaso de jugo Peter fills his glass with juice uh -huh. sería his 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 porque es de posición en la 17 We take the guitar and the start to play. Nosotros tocamos la guitarra y jugamos. Or music. Sería or music. La 18. Capitán Claire drives a yellow sport car. It's, sería his. Es su carro. Mm -hmm. 19. Tom and Robert like fish and the chips. It's for Sería there. There. Sí, porque son there. dos. There. Y la 20. We cannot come on Saturday. We. Son nuestros. Cumpleaños de su padre. Es el cumpleaños de su padre. Sería his también. Es el Father's Day. O Father's Day. Ajá. His. It's his father's birthday. His. Sería. Que no sería de nuestro padre. Oh. Oh. Del, del día del padre. Ajá, del, sí, del, del cumpleaños. Ajá, de nuestro. No sé. Diría, ¿eh? Oh. We cannot, nosotros. Yes, Ana, it's our. Our. Ah, ¿Por qué estamos diciendo? No Maestro. podemos venir el sábado porque es, no es el cumpleaños de nuestro, nuestro. padre. Ok. Oh. Y en la primera, este teacher, no, no, ahí sí nosotros, si no, no encontramos cuál adjetivo posesivo okay. colocar. Let me see. It says, no sé, I don't know the time. No sé el tiempo porque yo no puedo encontrar. 
Mi reloj. My mi reloj. Watch. Mi reloj. Sí. My, my watch. watch. Ok. My, my watch. Ok. Ok. Va a compartir usted la otra, Teresita. Sí, ahorita. Oh, vaya. Pero. Oh, oh, Okay, so did you guys complete the exercises? Did you complete all the exercises? Se completaron? Um, did you complete with my them group? all? Mm -hmm. With my group, uh, we just complete the first part. Just the first part. Okay, what about the other ones? ¿Qué hay de los otros? Ayuda. Nosotros nos quedamos en la, primer, en la primera página también. Um. So, but you complete all part number one? Completaron toda la parte número uno, or you still have eh, some? Nos faltaron como tres preguntas, quizás. Tres, all right, three. Tres numerales. Okay, so um, we are going to try to resolve. Vamos a resolver los grupos, the groups that didn't complete. Los grupos que no terminaron, en este caso, Fernando, you said that your group complete them all. Los completaron todos. Uh, the first part. Oh, yes, just the, the first. 20 sentences. Uh -huh, yes. Okay. This so, is the first 20 sentences. For everyone, para todos, part number two, para mañana. Okay. Part number two for tomorrow. Okay. That is going to be okay. your first assignment. Okay. But now, okay. before you go, on the teacher or the Monday? Oh, I'm sorry. Okay. Yes, it's going to be on Monday. Sí, perdido, ¿verdad? Sí, it's going to be till Monday. So teacher. tomorrow there's no class. Yes. Okay. Uh, teacher, 
Yes, tell me. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp y el enlace que mandaron a mí no me funciona. Oh, it doesn't? Okay. Yes, tell me. Eh, ¿En grupo o individual? No, that's individually. Okay. That's individually. So, uh, let me see who said, ¿Quién dijo que no está en el grupo? Coach. Yo no estoy en el grupo, teacher. So, okay, Karen you're... Alejandra. Karen Alejandra. Okay, just let me take some notes. Ulises, do you have any question? No? Coach, fíjese que le quería hacer una... Tengo una duda. Fíjese que yo he estado, cuando vine a trabajar, intenté meterme a la plataforma. Ok. Pero no puedo, o sea, me sale que mi correo y mi contraseña está mala y la pongo bien, va. Y ahí le di otra cosa y me sale que creo que mi correo como que lo han vinculado mal con lo de la plataforma. Ok. So give me your full name, please. Nombre completo. So I will have some notes here. ¿Cómo? Give me your full name, tu nombre completo. Ulises Fernando Chanico Resina. Ok. So, uh, ¿alguien más tiene problemas with the platform? No. Eh, yo solo tengo una consulta eh, con las eh, prácticas que hicimos hoy. Uh -huh. Se van a entregar el lunes, ¿verdad? Este, ¿Cómo se van a entregar? It's, okay, in, in that case, what you're going to do, you will have to send me a picture. Una, una, enviar una fotografía de, que, de su cuaderno o page, I don't know, su, o una página al grupo de WhatsApp. Con su nombre abajo, ok? okay. Ahí vamos no. a ver quién fue. Perdón, y quién perdón profe, yo no estoy en el grupo. You're not on the group? Yo tampoco. And, ok, en este caso, Karen, tú dijiste que el, el link doesn't work, right? No te funciona. ¿Qué hay con los demás? ¿Intentaron abrir el link y tampoco les funciona? ¿O qué es lo que sucede con ustedes? Los que no están Yo no en estoy el... en ningún grupo. Profesor, no estoy en ningún grupo. Eh, ¿Cuándo les enviaron en, en su correo electrónico? Mmm... En su correo electrónico está especificado un link en el que dice grupo WhatsApp. Solo le dan clic al link y automáticamente will redirect you to the WhatsApp group. Se automáticamente los redirige. Okay. What about you, Adrian? ¿Qué hay de ti? ¿Intentaste con el link? Did you try? Yes. It doesn't work. No, no funciona. Sí, sí, yes, sí funciona, pero ayer no pude entrar por fallos de internet. So, ok, si estás en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Ahí solo... No, cada... estoy, no, estoy, no estoy integrado en el grupo. Profe. Oh, ok, so let me see. Give me your full name. Sí, este, yo solo pasa. quiero quizás agregar algo. Este, cuando, cuando yo me escribí... I don't know if someone went... Um, que se escucha doble, ¿no? Este, so, yo solo quiero comentar, este, quizás para las personas que no están teacher. en el grupo. Mm -hmm. I don't know what's going on. So, Omar, ok, tell me what you have to tell me. And then Nidia is going to explain us something. Uh, tengo, yo tengo una pregunta. Uh, sí. Uh, ¿Ya? Sí, go ahead. Ah, ok. Uh, este, tengo una pregunta este, con respecto a las capturas este, o, o, o este, que quiero que mandemos el lunes. Este, aquí, hasta, que, ¿Hasta qué hora lo vas a estar recibiendo? ¿Y, y a partir de ahora o solamente no. las que se puede tirar que hicieron de ahora? That will be todo el día, the whole day. So you have the whole day to send it. Sí, todo el día. So you have enough time, suficiente tiempo. ¿Y cuál es, 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 cuál es,
So, Nidia, can you tell us? Eh, sí, solamente quizás para las personas que no están agregadas a los grupos. Bueno, a mí en mi caso, eh, la persona con la que yo contacté para poderme inscribir al, al grupo, ¿ve? al comportativo inglés, él mismo me mandó un, un enlace. Ah, okay. ahí, ahí está los grupos, ahí están los YouTube, ahí está la, para entrar a Zoom, para entrar a WhatsApp. Él mismo me mandó todo eso, la información, y desde ahí puedo yo entrar y no tengo yo problema. Ok, chicos, también podemos hacer lo mismo que dice Nidia. Thank you so much for that information, Nidia. Eh, contactar a la persona encargada o incluso Juan acaba de compartir ahí en el, en el chat de la videoconferencia el link para entrar al grupo de WhatsApp. Ok, so you can try to click, to click right now, los que no están, traten de... de de ver si pueden entrar ahorita. If, if you cannot, si no pueden, entonces eh, vamos a, a tratar de revisar qué es lo que sucede. Ulises, eh, are you in the group? ¿Estás en el grupo tú? Let's go. Ok, so I will text you directly eh, porque necesito enviar la información de lo que sucede contigo en la plataforma, ok? okay. So I will sí, de hecho le, le escribí a la... Creo que Nicole parece que se llama. Uh -huh. La misma que me envió los links y todo eso. Le escribí, pero no le caen los mensajes. ¿va? Quizás no tiene internet o algo así. Uh -huh. Y solo ahí me aparece que como que les iba a caer un correo a, a, a inglés corporativo. Uh -huh. Para ver si ellos pueden recuperar eso. Pero me dice que ahí que el, el vínculo de... De la plataforma con mi correo está mal. Ok. Uh, y le so, tomé captura y se la mandé también. Ok, can you do me a favor? ¿Puedes hacerme un favor de enviarme eh, este, directamente tu correo? Y yo voy a crear un caso para que el día de mañana te resuelvan eso, ok? Ok, coach. Ok. Al, yeah. Ahí está el número suyo en WhatsApp, en el grupo. Yeah of, yeah, of course, I'm there. Sí. Lo yes, estaba buscando, correct. pero no di quién era. Oh, uh, it says Nelson. Ahí dice Nelson. So, incluso yo envié un, men un mensaje eh, presentándome que iba a estar con ustedes. So, you can see it over there. Ok, ahorita voy a ver. Coach. All right, cool. So, if there is no question, guys. So, remember that on Monday, I will see you on Monday. Nos vemos el lunes. Y... Yo tengo una pregunta. Go bueno, ahead. Sí, me... eh, Piense que yo no pude eh, la screen de la primera eh, al, ¿cómo se llama? práctica uh -huh. no lo pude tomar entonces este, por eso que me quedé como atrás a la hora de las, de las, okay. de las prácticas ¿ve? entonces este, tal vez alguien me puede ayudar y mandarlo al grupo de Whatsapp yeah, of course. ¿ve? para, para, para poder sí, escribir yo mi cuaderno ok, si sí, alguno de, de, de los compañeros que pueda compartir el screenshot con con Nidia through the Whatsapp group en el grupo And she can take just some notes of that, okay? okay? So thank you so much, guys, for attending to the class. See you on Monday at the same time by the same channel, okay? Do not forget the homework, okay? So have a good night, every one of you, and see you later. See you, see you later. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.